നമസ്കാരം നേതാക്കളുടെ ജീവിതമാണോ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയം എന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ യുവ നേതാവ് ബി ടി ബൽറാം ജനനേതാവ് എ കെ ഗോപാലിനെതിരെ ഉയർത്തിയ വിവാദ ആരോപണവും അതേ തുടർന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ബൽറാമിനോട് സ്വീകരിച്ച നിലപാടുമാണ് ഈ ആഴ്ച ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു സംശയം ഉയർത്താൻ കാരണം ജനകീയ സമരങ്ങൾ നടത്തി ജീവിച്ച് മരിച്ച ജനനേതാക്കൾ അവരുടെ ജീവിതം പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നാം എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരാൾ പഠിച്ചതും പറഞ്ഞതും അബദ്ധമാണെങ്കിൽ അത് തിരുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സഹിഷ്ണുത എന്ന വികാരവും വിവരക്കേടും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തെ ബാധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രതിവിധി ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ട് ഈ ആഴ്ച ചർച്ച ചെയ്യുന്നു നേതാക്കളുടെ ജീവിതത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും നാം എങ്ങനെ കാണണം ഈ ചർച്ചയിൽ അതിഥികളായി പങ്കെടുക്കുന്നത് അധ്യാപികയും സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകയുമായ ശ്രീമതി പി ഗീത മലപ്പുറം സ്റ്റുഡിയോയിൽ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് ഒപ്പം സി പി എം നേതാവ് എ റഹീം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ ആർ വി രാജേഷ് വി ടി ബൽറാം ഉയർത്തിയ വിവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷേപം സാധാരണഗതിയിൽ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള കവല പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് പക്ഷേ നവമാധ്യമങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ആരോപണങ്ങൾ പ്രത്യാരോപണങ്ങളൊക്കെ പലതാണ് പക്ഷേ ഓരോരുത്തരും അവരവരിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് പ്രതികരിക്കാറ് അങ്ങേപ്പോലെയുള്ള യുവ നേതാക്കൾ എന്താണ് സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ച് നൽകേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരാളുടെ നന്മയാണോ തിന്മയാണോ എപ്പോഴും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വി ടി ബൽറാം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എ കെ ജി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ നേതാവിനെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനകീയനായിരുന്ന ഒരു നേതാവിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെയോ അദ്ദേഹം സഹിച്ച ത്യാഗത്തെയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്നലകളെയോ അപമാനിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അല്ല ബൽറാം ഈ പരാമർശം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ട് എന്ന് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം എ കെ ജി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ നേതാവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്നലകൾ അത് ഒരിക്കലും ഫെയ്ഡായി പോകുന്നില്ല അത് ജനമനസ്സുകളിൽ നിൽക്കും പക്ഷേ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എ കെ ജി മാതൃകയാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ സി പി എമ്മിന് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിന് യുവതലമുറയ്ക്ക് എ കെ ജി മാതൃകയാക്കാം എ കെ ജി മാത്രമല്ല എത്ര നേതാക്കളെ വിമർശിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ മഹാത്മ ജീവിത മുതൽ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മുതൽ മുഴുവൻ നേതാക്കളെയും വിമർശനത്തിന് വിധേയമായ നാടാണിത് ആ നാട്ടിൽ എ കെ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ കേരളം കണ്ട പ്രമുഖനായ ഒരു നേതാവിനെ എ കെ ജിയെ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എ കെ ജിക്കെതിരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല സി പി എം അദ്ദേഹം ഒരു വിവരക്കേട് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ട രീതി എന്താണ് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് സഹിഷ്ണുത എന്ന വാക്കുമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ സി പി എമ്മും കാണേണ്ടതല്ലേ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്കെതിരായ ആരോപണം അത് രണ്ടാമതായി ഇതിനോട് ഉയർന്ന പ്രതികരണവും പ്രതിഷേധവുമാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത് എടുക്കാം വിശദീകരിച്ചിട്ട് ശ്രീ ആർ വി രാജേഷ് ഉന്നയിച്ച ഊന്നി നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഏ ജനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ മരിക്കുന്നതോ മരിച്ചതായ നേതാക്കൾക്കെതിരെ എത്ര മഹാന്മാരുമാകട്ടെ അവർക്കെതിരെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുകൂടെ അവർക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൂടെ ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച കാര്യം അതാകാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് സി ഇവിടെ ഒരു വിമർശനവും ഇദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല വിമർശനമല്ല ഉന്നയിച്ചത് ഒരു ചോദ്യവും ഉന്നയിച്ചില്ല ദുരാരോപണമാണ് രണ്ട് രണ്ടാണ് ദുരാരോപണമാണ് ദുരാരോപണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്താ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എ കെ ജി എത്ര പേര് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ എമ്മിനെ എത്ര പേർ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ എമ്മിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ എത്ര തവണ നിശിതമായ വിമർശനത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ചീമുട്ടയർ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ വിവാദത്തിൽ ചെന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ടോ വിഷയം അതല്ല എ കെ ജി ബാലപീഡനം നടത്തി ഇതാണ് ചോദ്യം എ കെ ജി ബാലപീഡനം നടത്തി നടത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല നടത്തി ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആരാ പറയുന്നത് ഒരു എം എൽ എ കെ ജി ബാലപീഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അത് ഏത് ചരിത്ര വസ്തുതയെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതാണ് ചോദ്യം ടു ദി ഫാക്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി കാട് കയറുകയേ വേണ്ട രാജേഷ് മറുപടി പറ എ കെ ജി ബാലപീഠനം നടത്തി എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്
അദ്ദേഹം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബാലഭീഡനം നടത്തി സുശീല ഗോപാലൻ എന്ന സ്ത്രീയെ അപമാനിച്ചു മൂന്നാമതൊരു കാര്യം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു ആകെ അപമാനിച്ചു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഫാക്റ്റായി പറ ആ ആ ഫാക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ വി ടി ബൾ റാപ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കാലമെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാം പുതുരംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന കാലമാണ് ഞാനാകട്ടെ ആർ വി രാജേഷ് ആകട്ടെ ആകട്ടെ എന്നെ അതിൽ പെടുത്തരുത് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥുണ്ട് ആർ വി രാജേഷും അതാണ് ലോകമെന്ന് ആർ വി രാജേഷ് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അത് ആർ വി രാജേഷും എടുത്ത് തെളിഞ്ഞോട്ടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിൽ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെല്ലാവരും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം കോൺഗ്രസ് ആയതുകൊണ്ട് മോശമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായമൊന്നും എനിക്കില്ല അവരെല്ലാവരും ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണെന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല അവർ അവർ പറയട്ടെ എം എം ഹസൻ ഇത് പറഞ്ഞു തൊട്ട് പിന്നാലെ എന്താ വി ടി ബൽറാമിൻ്റെ പിൻമുറക്കാർ പറഞ്ഞത് ഓട് ഹസ കണ്ടം വഴി എന്നാണ് അതെ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ജനനേതാക്കളുടെ ജീവിതവും രാഷ്ട്രീയവും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരാൾ വിവരക്കേട് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറുപടി അതിനേക്കാളും വലിയ വിവരക്കേടാണോ അല്ല അങ്ങനെയല്ല 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 അതിനെ കണ്ടണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ വി ടി ബൽറാം പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ മോശമായിട്ടാണ് രാജ്മോഹൻ എടുത്താൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രാ ഇതേ രാജ്മോഹൻ എടുത്താൻ കെ മുരളീധരനെതിരെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മുണ്ടിഞ്ഞോട്ട് ചോ ഇത് കൊല്ലത്തിട്ട് നമ്മളതുപോലും ചെയ്തില്ലല്ലോ തിരുവനന്തപുരത്ത് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെ അങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതെങ്കിലും പ്രതിഷേധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അക്രമകാരികൾ എന്ന് വിളി കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഷണ്ഠനെന്ന് വിളി കേൾക്കാതിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയാൽ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ശരി ഇതേച്ചി ഇതാണ് യുവ നേതാക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ മുന്നിൽ നിർത്തുമ്പോൾ അറബി രാജേഷും റഹീമും ഇവരുടെ സമകാലികനായ ആളാണ് വി ടി ബൽറാം അദ്ദേഹമാണ് ഈ പ്രസ്താവന എൻ്റെ ചോദ്യം അതൊന്നുമല്ല ഒരു എം എൽ എയുടെ വിവരക്കേടോ അദ്ദേഹം നേതാക്കളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതോ ഒക്കെ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചില പാഠങ്ങളുണ്ട് സമൂഹം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം നേരത്തെ എ റഹീം ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഒരു പ്രസക്തമായ കാര്യമാണ് കാരണം ഒളിവുകാല ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുള്ളോ അനവധി നേതാക്കളുണ്ട് ആ നേതാക്കൾ പോട്ടെ അവർക്ക് ഒളിവിൽ വാസമൊരുക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അന്ന് കേരളത്തിനൊരു ചരിത്രമുണ്ടായിരുന്നു രാജ്യത്തിനൊരു ചരിത്രമുണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്ത് നൽകിയവരെയെല്ലാം ആക്ഷേപിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പുതിയ തലമുറ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ എങ്ങനെ കാണാം മറ്റൊന്ന് സുശീല ഗോപാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനനേതാവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കൂടിയാണ് ഇത്തരം രീതിയിൽ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത് സമൂഹം ഇത്രയും മാറിയിട്ടും ഇപ്പോഴും ഇത്തരം ചിന്തകൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ അത് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് നൽകുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാഠം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ ആണുങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യുവാക്കളാവട്ടെ മധ്യവയസ്കരാവട്ടെ വൃദ്ധരാവട്ടെ അവർ ഈ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ഞാൻ എ കെ ഗോപാലൻ്റെ പ്രത്യേക സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂ വി ടി വി ടി ബൽറാം എ കെ ഗോപാലൻ ആ വിഷയം തന്നെയാണ് ഞാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പിന്നീട് വരുന്നെങ്കിൽ വരാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതി വസത്തിൽ സി പി എമ്മിനെ പോലെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഡർ പാർട്ടിക്ക് സ്വന്തം നിലപാടുകളും രാഷ്ട്രീയവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആശയപരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരവസരമായിരുന്നു അത് പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ചീമുട്ടയിലും തെറികളിലും അത് ഒതുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇൻവിസിബിളായി പോയിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു 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 സാന്നിധ്യം എന്നുള്ളത് സ്ത്രീകളുടെയാണ് കോൺഗ്രസ്സിലെ സ്ത്രീകളോ സി പി എമ്മിലെ സ്ത്രീകളോ ഒന്നും തന്നെ പറയുകയോ പ്രതികരിക്കുകയോ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കാണണം ഇവിടുത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കാണേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത് ഇവിടെ ആണുങ്ങൾ മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിലെയും കോൺഗ്രസ്സിലെയും ആണുങ്ങൾ യുവാക്കളാവട്ടെ നേതാക്കളാവട്ടെ അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പെണ്ണിൻ്റെ പ്രണയത്തിൻ്റെ കർത്തൃത്വം ലൈംഗികതയുടെ കർത്തൃത്വം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കർത്തൃത്വം അവരുടെ രതി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അവകാശ അധികാരങ്ങളും ഈ ഒരു തലമുറയിലെ ആണുങ്ങൾ കയ്യേറിയതായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എ കെ ഗോപാലൻ അവരെ പ്രണയിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ ഉന്നയിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയം ഇവർക്ക് പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ അയാളുടെ കൂടെ ജീവിച്ചത് ഈ പീഡോഫീലിക് ആയിട്ടുള്ള ആള് കത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആള് എന്നൊക്കെ ആരോപിക്കു
ആവശ്യം എന്താണ് എന്നത് വസതിൽ എ കെ ജിയെ പോലെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ സി പി എം തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടുന്ന കാലഘട്ടമാണിത് കയ്യൂർ സമരത്തിലെ മാണിക്കേട്ടിയും പിന്നെ ചെമ്മരത്തേട്ടിയും പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന സഖാക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ എത്തിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അന്നദാതാക്കളെയാണ് നിങ്ങൾ വേശ്യകൾ എന്ന് വിളിച്ചത് അന്നദാതാക്കളെയാണ് നിങ്ങൾ വെറും ശരീരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ആണുങ്ങൾ ഇത് നിർത്തണം ഈ ആണുങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പഠിക്കണം ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രീയമല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വി ടി ബൽറാം മാപ്പ് പറയുന്നത് വി ടി ബൽറാമിൻ്റെ അന്തസ് കാരണം വി ടി ബൽറാം അപമാനിച്ചത് എ കെ ജി അല്ല അവ അവരുടെ അമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശിയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള സുശീല ഗോപാലനെയാണ് ഇത്തരം സൂചനകൾ ദുസൂചനകൾ നൽകുന്ന പല പ്രസ്താവനകളും വരുന്നത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ് രണ്ടാമത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒളിവ് ജീവിതങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുണ്ട് വ്യക്തി ജീവിതവും രാഷ്ട്രീയവും അതിനെ രണ്ടിനെയും രണ്ടായി കാണുകയും ഒരാളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഏതാണ് ശരി ശരിയാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതകളേറെയുള്ള ഒരു ഒരു വസ്തുവാണ് മാർഷലിൻ ഞാനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ കളിക്കളത്തിന് പുറത്തിരുന്ന് കളി കണ്ട് ജനങ്ങളോട് പറയുന്നവരാണ് ഇതാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നു അങ്ങനെ കളിക്കുന്നു അത് അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ശരിയാകുമായിരുന്നു ഗോളടിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു കമൻറ്റേറ്ററുടെ സ്വഭാവമാണ് മാർഷലിനും എനിക്കും നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കുമുള്ളത് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ല പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ നമ്മളെയും ഹരം പിടിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാധ്യമത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നതും എഴുതുന്നതും രാഷ്ട്രീയക്കാർ രാഷ്ട്രീയം പറയണം മാർഷൽ രാഷ്ട്രീയമാണ് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നവർ ഇതുപോലെയുള്ള ജീർണതകൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറപ്പുണ്ടാവും ഈ സമൂഹം ഉണ്ടല്ലോ സമൂഹം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ ദിവസവും അളന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കാണണല്ലോ ഒരു പത്ത് വോട്ട് കിട്ടി ജയിക്കുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത തവണ അമ്പതിനായിരം വോട്ടിനായിരിക്കും ജയിക്കുക അമ്പതിനായിരം വോട്ടിന് ജയിക്കുന്ന ആൾ അടുത്ത തവണ വട്ടപ്പൂജ്യമായിട്ട് മാറും കാരണം എന്താ സമൂഹം വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇമേജ് പ്രതിച്ഛായ എൻ്റെ ഒരു പഠന വിഷയമാണ് ഇമേജ് ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് പോകണം മോനെ രാവിലെ എന്ന് കണ്ടിട്ട് പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നുള്ളി നോക്കണം ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തിലാണോ അത് ഉത്തരേന്ത്യയിലാണോ എന്നറിയാം പല കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ കേരളം ഉത്തരേന്ത്യയായിട്ട് മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാന്മാരും മാന്യന്മാരായിട്ടുള്ള നേതാക്കളെ അതിശേവിക്കുക ജനപ്രതിനിധികളെ ആക്രമിക്കുക ചീമുട്ടയേറുക അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ സാധാരണ കണ്ടു വരാറുള്ളതൊക്കെ കേരളത്തിലും ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കേരള സമൂഹത്തിന് ഇതാകമേ നാണക്കേടാണ് കൂടാതെ ചില എം എൽ എമാർ മത്സരം തമ്മിൽ തമ്മിൽ മത്സരമാണ് വികസന കാര്യങ്ങളിലല്ല പോസ്റ്റ് ഇടാനും അത് പോസ്റ്റ് ഇടാനും അല്ലാതെ വെറുതെ വെറുതെ ചുമ്മാ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരുടെ വിലയേറിയ സമയം കളയുകയാണ് ഭരണഘടനാ ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള എം എൽ എ മാർക്കൊക്കെ ഒരു സന്മാർഗിക ക്ലാസ് സ്പീക്കർ മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തി കൊടുക്കണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് പി ടി ചാക്കോയെ കുറിച്ച് മകളൊരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അച്ഛൻ്റെ പ്ര പ്രചരണം നയിക്കുകയാണ് പി ടി ചാക്കോയുടെ മോൾ അപ്പം പി ടി ചാക്കോയുടെ മോൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന മുദ്രാവാക്യം ഇതാണ് ബബ്ബ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും ഞൊണ്ടിക്കാല നി എം എസ് അപ്പം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അച്ഛന് സന്തോഷമാവും എന്നാണ് പി ടി ചാക്കോയുടെ മോള് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പി ടി ചാക്കോ മോളടുത്ത് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഇത്രയും പരാധീനതകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആ മനുഷ്യൻ അത്രയും വലിയ ഉന്നത പദവിയിലെത്തിയെങ്കിൽ ആ എത്തിയ പദവിനെയാണ് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചൊന്നും പറയരുതെന്ന് അപ്പം അത് പി ടി ചാക്കോയുടെ മോൾ ആ ലേഖനത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നേതാക്കന്മാർക്കൊരു പ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആർക്കും എന്തും പ പറയാന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്തും ആവാം എന്നുള്ള സ്ഥിതി വന്നൊക്കെയാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഈ നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാവിനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ധാരാളം വിയോജിപ്പ് പലർക്കും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ആയിരിക്കും ബൽറാം ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതേപോലെ അവിടെ ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ചർച
പിന്നീട് അവർ എൻ്റെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ആ കുട്ടിയോട് പ്രണയം തോന്നിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനിവേശം തോന്നിയപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വേള അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ പരുവപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് ഞാൻ ജയിലിലായപ്പോൾ എന്നെ അവിടെ വന്ന് കാണുകയും അതിനുശേഷം പത്ത് വർഷം ഒന്ന് തിരുത്തിക്കോട്ടെ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒന്ന് തിരുത്തിക്കോട്ടെ പ്രണയം അഭിനിവേശം എന്നീ രണ്ട് വാക്കുകളും ആ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നില്ല അല്ല ഞാൻ വാക്കുകൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് പതാനുപത തർജ്ജിമയല്ല ഓക്കെ ഞാൻ ബെർബാച്ചിമാണ് പറയുന്നത് അതാണ് കുഴപ്പം അവിടെയാണ് കുഴപ്പം അതായത് നമ്മളൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിത കഥ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ കാരണം എനിക്കൊരു കാര്യത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ട് നേരത്തെ ഗീതേശി പറഞ്ഞ പോലെ എ കെ ജി എന്താണ് എന്ന് കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഇപ്പൊ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അത് നല്ല കാര്യമാണ് അത് ബൽറാം ചെയ്ത ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് റഹീമെ കാരണം അതെ അത് വീണ്ടും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരാളെ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമായി പറയാം വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആർക്കും പറയാം എനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ പുസ്തകം ബൽറാം അതേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ജയിൽ വെച്ച് എ കെ ജിയെ സുശീല ഗോപാലൻ വന്ന് കണ്ടു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരാകാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ അതിൽ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് അത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലായിരിക്കും പക്ഷെ പത്ത് വർഷങ്ങൾ പത്ത് വർഷം നീണ്ട പ്രണയം പറഞ്ഞില്ലേ അതല്ലാതെ പത്ത് വർഷം നീണ്ട പ്രണയം ഉണ്ടായി ആ പ്രണയത്തെ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിച്ച തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നില്ല അമ്മയുടെയോ എത്രാമത്തെ വയസ്സ് വിവാഹം കഴിച്ചു നോക്കണം അല്ല വിവാഹം കഴിച്ചത് ഞാൻ അത് അച്ഛനാണ് കെട്ടിച്ചുകൊടുത്തത് അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അതിൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനക്കാർക്ക് നേതാക്കളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒരു കാലത്ത് ഇതേ പറഞ്ഞ റഹീം എം എൽ എയുടെ ബഹുമാനായിട്ട് എം എൽ എയുടെ പറഞ്ഞത് ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി യക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ച കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ശ്രീരാമനെ ശ്രീ ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഒക്കെ തന്നെ ആക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എ കെ ഗോപാലൻ ആക്ഷേപിച്ചു ആക്ഷേപം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അത് സാക്ഷരതയോടെ കാണുവാനുള്ള മനസ്സ് വേണം മതപരമായിട്ടുള്ള ചില സംഗതികൾ കൂടി സമാന്തരമായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പീഡോഫീലിയെ ന്യായീകരിക്കേണ്ടുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യങ്ങൾ ചിലർ ഏറ്റെടുത്തത് കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം എനിക്ക് ന്യായമായിട്ടുണ്ട് അതുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും വാസ്തവത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ഒന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല സുശീല ഗോപാലിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് സുശീലയുടെ കർത്തൃത്വത്തെ പ്രണയ കർത്തൃത്വത്തെ അവരുടെ ഇച്ഛയുടെ കർത്തൃത്വത്തെ അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തെ തീർത്തും നിശബ്ദീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോയത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ സ്ത്രീപക്ഷത്ത് നിന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ കൂടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ രാഷ്ട്രീയം വികസിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം സംസാരിക്കുന്നവർ പഴയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടും പഴയ പാട്രിയാർക്കൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുശീലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചരിത്രത്തെ നോക്കിക്കാണുമ്പോഴാണ് പ്രണയത്തെ നോക്കിക്കാണുമ്പോഴാണ് അവർ പുതിയ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ പര്യാപ്തരാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഒളിയൻ പോലെയുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് ബി ടി ബൽറാം എം എൽ എ എ കെ ജെ അപമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എ കെ ജി ബാലപീഡനം നടത്തി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അപമാനം അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെയും വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അവർ സമൂഹത്തിന് ചെയ്ത നന്മകളാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് കാട്ടേണ്ടത് അല്ലാതെ ആ ഈ വി ടി ബലറാമിനെ പോലുള്ള എം എൽ എമാർ സമൂഹത്തിൽ നല്ല രീതിയിലൊരു മിമേജ് ഉള്ളവരാണ് അവർ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ടി ബലറാമിന് കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിലേ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഗീത ടീച്ചറെ ഇതിനകത്തൊരു സ്ത്രീ പക്ഷ ചിന്ത കൊണ്ടുവന്നു അതിൻ്റെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉള്ള ഉണ്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഉള്ള കൃത്യമാണ് ടീച്ചറുടെ വാദം കൃത്യമാണ് ഒരു പക്ഷെ മാർഷന്റെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യവും ടീച്ചറിന്റെ ആ ഒരു പരാമർശം തന്നെ സംഘപരിപാടിന്റെ ഫാസിസമാണ് അസഹിഷ്ണുതയാണ് സംഘപരിപാർ ഉത്തരേന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തുന്ന അതേ അസഹിഷ്ണുതയാണ് ഇവിടെ സി പി എം ഇവിടെ ഈ
ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കം ഒരു നേതാക്കന്മാര വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല അതാണ് കോൺഗ്രസ് സംസ്കാരം ഇവർ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിരന്തരമായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ മുഴുവൻ ആക്ഷേപിക്കുന്നു അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നു ഞങ്ങളാരും മിണ്ടുന്നില്ല ഞങ്ങളാരും മിണ്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തവണ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു കമന്റ് ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ കമന്റ് പറഞ്ഞതിന് അതിനെ നിങ്ങൾ പർവ്വതീകരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാടുകളൊക്കെ സാർ പറഞ്ഞു റെയിം സാർ പറഞ്ഞു അതായത് സുശീല ഗോപാലന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അടക്കമുള്ള സ്ത്രീകളെയാണ് അപമാനിച്ചത് ഇവിടെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിട്ട് ഇരുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് പറയുകയാണ് നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രസവം നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അന്ന് എന്തെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പോലെ കേരള ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇതുപോലെ ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ വേറെ ഇല്ല സ്ത്രീകളുടെ സ്ത്രീ സ്ത്രീകളെ പറ്റി പറയുന്നവരെല്ലാവരും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഈ രാജ്യത്ത് വേറെ സ്ത്രീ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ് മാത്രമല്ല വേറൊരു സ്ത്രീ അപ്പോൾ പതിനാറ് വർഷം ഈ രാജ്യത്തെ നയിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഉരുക്ക് വനിതയ്ക്കെതിരെ അവരുടെ ഗർഭപാത്രത്തെ അവരെ ആക്ഷേപിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു കല്ലെറിയാനും ഒരു ചീമുട്ടെറിയാനും വഴി തടയാനും ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ബലറാമിൻ്റെ നാവ് വീഴ്തെടുക്കുമെന്ന് ചന്ദ്രൻ പറയുന്നു അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് പറയുന്നു ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ നാവ് വീഴ്തെടുക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടും ഈ ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്ന ഫാസിസത്തിനെ നേരിടണം എന്ന് പറയുന്ന സി പി എം അതേ ഫാസിസമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ഞാൻ പറയാം രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കേരള സമൂഹം കൊടുക്കുന്ന വില മറ്റൊന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയമായി